welcome back to my channel, Simply Cash. Yes, ang tagal na bes, ang tagal na nating hindi nagkita at ang tagal ko nang hindi gumawa ng video. And uh, what's funny is nagkalikalikot uh, ako ba ng gamit sa bahay eh, and then I found out na meron pa pala ako mga precious things <laughs> na hindi ko nagagalaw. And guess what? Kung ano nakita ko. Well, walang iba kundi ang Antoots brush and EB Pro Total Effect Eyeshadow Palette. Matagal na silang nasa akin. Ngayon, may bagong labas na si Miss Ann Klutz na um, brushes, which is yung parang travel size brushes, makeup brushes niya. And I know this review is way too late. So, as the review for this, because I think this EB Total Effect, Matte, uh, Total Effect Eyeshadow Palette has been out in the market since a year ago, I think, almost a year. And you can only get it in Robinsons. It, this is a special edition which you can only get it in Robinsons Mall. But, if you're interested how I got this look using this beautiful brushes of Miss Anne Klutz, and of course, the Everbilena Total Effect Eyeshadow Palette, please, stay on my channel. And I will show it to you right now. Kapag maglalagay tayo ng makeup, we always start with a primer. Next is... You might wonder bakit nga pala dalawa ang aking foundation kahit hindi nyo nakikita. Dalawa po. Kasi po, nagkamali ako ng bili dito sa L'Oreal. Ang nabili ko is para one shade darker than my skin tone. So, sayang naman. Kumuha na lang ako ng lighter shade na foundation na meron ako. Buti na lang meron pa ako ng natirang lighter shade. So, ang ginagawa ko is mini-mix, mix ko siya. Start with a small amount. Tapos, the next one, yung lighter shade. Yung lighter shade ko is this. Basta tansyahin nyo lang kung ano yung feeling nyo na kailangan ng marami kung mas, kailangan mas maraming dark color or kailangan mas marami ng lighter then, yan, sa sa inyo yan. I-mix-mix mo lang siya. Gagamitin ko ngayon yung pang concealer brush ni Miss Anne Clothes para ma-mix ko yung foundation. So, we'll get yung brush ni Miss Anne Clothes na powder brush pero I'll use it for my foundation. Hang fute! <laughs> In fairness, ang lambot niya talaga, promise. Ang lambot. Miss Antlitz, ang galing-galing niyo po. Gamit ako ng makeup sponge para medyo ma kumapit siya. I'll just tap it on my face para medyo kumapit kasi feeling ko sa totoo lang um, feeling ko nasa ibabaw lang yung foundation ko right now. Hindi siya na hindi, hindi siya kumakapit ng maigi sa skin ko. So gagamitin natin siya ng damp sponge. Okay? Kaso medyo natuloy na siya. So isprayan ko lang ng konti nitong uh, setting spray. Okay na yun. you can see the difference. Diba? Parang mas lumapat yung nandito at parang mas naging uh, normal yung dating. Kung parang nung nandito na parang ano siya, I don't know, parang white na white at saka hindi siya nakadikit sa balat ko. So, gawin din natin yung sa kabila. Next is yung concealer. Actually, paubos na yung concealer ko. Um, na acid camouflage na concealer. Then, um, wala kasi ako makita ng brush na pwede kong gamitin to blend my concealer. So, babalik tayo dito sa sponge ko. Wala akong makita dito sa set ni Mama Ann. Or, siguro, hindi ko siya makonsider as gamitin ko yun. Um, itong angled brush actually pwede, pero parang masyado siyang malaki. 
and blend it dito lang sa inner part. Huwag nyo masyado ikalat. Next is to powder yung, uh, yung mga nilagyan natin ng concealer. So, ang gagamitin natin is this. Essence You Better Work um, Fixing Powder. And then, gagamitin natin yung um, blush. I think ito yung blush powder ni, ni Miss Anne. So, gagamitin natin siya to fix yung concealer doon sa under eye natin. Okay? Mm. Ang lambot-lambot. Next po is magko-contour tayo. Gagamitin natin yung contouring or angled brush ni Mama and Clutch. Contour powder lang talaga ako. Hindi ako mahilig mag-cream. Pero, itry na rin natin ito. Kasi, pawang mga professional lamang po ang magagaling mag-blend ng contour at hindi ako yon. Sama natin yung ilong kasi hindi po tayo pinagpala. Natin sa ilong. ko siya ma-blend. <laughs> Siguro kailangan medyo mas matigas pa yung brush ni Mama Ann for contouring brush. <laughs> The good thing naman dun sa brush ni Mama Ann Clothes, Miss Ann Clothes, is hindi siya masakit sa balat. So, kahit anong kuskus mo, ay naku, wala promise po, walang sakit sa balat hindi siya masakit, walang tumutusok ganun siya ka-soft gusto kong matry ngayon yung kanyang bagong brush na parang travel kit uh, brush kasi minsan mas kailangan natin yung mga ganun lang ang contour po is a way para magkaroon ng illusion sa shape ng mukha ninyo, as you can see right now bigla ako nagkaroon ng napakalaking cheekbone kanina pantay yan wala yung guhit, ngayon may guhit na siya so, hmm sa ano, di ba? Magkaroon ng anggol. Mm. Unting katahimikan, mga uh, kababayan, dahil tayo po ay magkikilay. Importante po ang aking kilay. Kaya kailangan natin tumahimik lahat. <laughs> And then, gagamit natin itong small angled flat na brush ni Mama Ann Clothes o ni Miss Ann Clothes. shadow naman tayo. Actually, hindi po ako magaling mag shadow. That is one of my weakness. Uh, Na-notice ko medyo, ano yung festla ko? Medyo nagdudui dahil dun sa foundation. So, kagamit ako nitong Rimmel Matte Compact Powder. Yun lang sa mga color color. Sa face lang na feeling ko malakit ako kasi matte powder siya. It would actually help stop the dewiness ng skin mo. Next is sa mata na tayo. We'll start using, by the way, hindi lang to Anne Clutes brush um, review. Review na natin ito ng um, EB or Ever Bilena Pro Total Effect Eyeshadow. Ang gaganda ng kanyang uh, shade. Bago natin gamitin yan, gagamit tayo ng Um, eyeshadow base para kumapit yung uh, makeup. Mag-start tayo agad sa inner corner no, pinaka center eyelid natin dito. Inner, inner toward center eyelid natin. So, kunin natin tong hindi ko alam kung anong kulay parang, parang brown peach siya. Kaya lang nagpa-powder siya isang brush para naman maglagay tayo dito sa may sulok. Mm -hmm. so next, 
Ito naman kanina, ginamit ko to. And then, itong nandito, yung light brown. And then, ngayon gagamit yan itong cream color para mag-create lang tayo ng konting transition. Okay? Mapowder lang siya. Yun lang, nagkaano yung powder. So, next, gagamitin ko, parang gusto kong gamitin to para magkaroon ng konti shimmer yung ating mga mata. Kaya lang, ang problema, kulang na yung brush ni Mama Ann. Kulang na yung brush ni Ann Clutes. So, I think kailangan ko kumuha ng bago or kamayin ko siya. Kita niyo ba? Kaya lang may fallout na siya. Yun yung sinasabi ko, may fallout na. So, kailangan natin burahin yan later. Pero so far, I am liking the look. So, babalik ako. Gagawin ko yung kabila and then mag-eyeliner na tayo. Yan, nagbalik na ako. <laughs> uh, nakabit ko na rin yung aking uh, false lashes. Um, ginawa ko na siya nang hindi na film kasi medyo mahirap talaga siyang gawin. Meron na tayo kailangan idagdag kagaya dito sa under eye natin. Medyo nagsa-struggle ako sa and clothes uh, sa, sa brushes ni Mama Ann Clutes kasi siguro um, trinight kong i-push yung medyo bonggang eye look and um, kinulang ako sa brush. Tapos um, maglagay tayo sa ilalim ng mata natin. So, kukuha lang ako ng brown brown shade dun sa ilalim ng mata natin. Hindi na tayo gamit ng mga, ng mga reddish Brown lang yung gagawin natin, dark brown. This is much lang natin ng konti. Okay, ayan. So, actually, para inaabot na tayo ng dilemma. So, <laughs> tapos na yung eye makeup ko. And almost ready na lahat. Um, Nag-powder na rin ako. Ang kailangan ko na lang gawin. Um, contour Powder contour and blush on. So, gagamitin natin ulit yung contour brush ni Mama Ann para maglagay tayo ng powder contour. Gagamitin din natin yung EB Pro Cheek Set which is kasama nito to. Actually, sabay ko silang binili before. Eyeshadow palette set ng Everbilena na may laban naman if you can see. And, I, I think I need to put some highlighter doon sa inner corner lang kuha tayo sa inner corner at wala na naman tayong pwedeng gamitin so let's try this maglagay ako ng highlight dito eto, itong isang ano, shimmer shimmer niya alam niyo sobrang pigmented niya kailangan careful din kayo ng paglalagay talaga oh. Grabe. Mamaya bibigyan ko kayo ng uh, opinion ko after na tong full makeup. So now, gagamitin ko na yung EB Pro Cheek Set. So gagamitin natin yung powder contour ni EB Pro Cheek Set uh, with the help of Miss Ann Clutes Contour Brush. Diba kanina nag-contour na tayo ng cream. Ngayon, papatuwang natin siya ng powder. Grabe ha. In fairness, may laban ng EB Pro, ano? Makeup. Nalalakihan ako sa brush. So, kailangan kong gamitin yung daliri ko para i-shape yung contour. Kasi hindi naman po katamusan ng ilong ko. Ano po? <laughs> ang pagkocontrol po ay isa bagay na nakakatulong sa akin. <laughs> Hindi pa natin nagagamit yung isang angled brush ni Miss Ann Clutes. Gagamitin natin siya sa blush on. Or blush on. Okay? <gasps> oh 
Ang dami, madam. <laughs> Ang dami. Wait, kailangan kong doktorin to. Pigmented talaga siya lahat in first. <laughs> Nasobrahan siya. Careful lang kayo sa paggamit ng blush on kasi ano siya, uh, masyado siyang pigmented. So, konti-konti lang yung pagkuha sa kanya. At huwag din masyadong mapula kasi hindi na siya magmumukha ka ng sinuntok. We're almost done and we are now down to highlighter. Actually, meron akong isang highlighter na medyo nagustuhan ko. At, syempre, gagamitin natin yung brush ni Mama Ann Clothes for highlighting. Because, highlight is life. <laughs> diba? Oh, ang ganda! Alam niyo po, nakakambal na ni contour si highlight. So, once na nag-contour kayo, lalo siyang gaganda kapag nag-highlight kayo. Ayan. And kahit oily face kayo, still, huwag kayong matakot gumamit ng highlights. Tapos yung baba. <laughs> Para magkaroon ng parang shape. yun na highlighter na. So now, uh, lipstick na lang. So, nag-iisip ako ng magandang lipstick. Sabi nila, kapag uh, bongga na yung mata mo, simplihan mo lang yung lipstick mo. Kapag bongga ang lipstick mo, simplihan mo lang yung mata mo. At since medyo bongga ang mata natin, simplihan lang natin ang lipstick natin. Bigamit tayo ng Essence Matte Lipstick. Tingnan natin kung magdagdag tayo ng isa pang shade feel ko magdagdag ng iba, isa pang shade. So, gagamit tayo ng um, hindi ko alam kung saan ito nabili pero soft nude shade. Tapos na yung ating makeup look na obviously medyo dewy. <laughs> pero siguro ayusin ko sandali ng konti yung hair ko and then babalik ako. Okay? So, ito na yung ating finished product. <laughs> Parang wala na wala akong binago. <laughs> Parang wala na wala akong binago doon sa ipit ko. Sa <laughs> sa headband ko. Ay, binaligtad ko lang, technically. <laughs> After ko, ayusin yung buhok ko na <laughs> hindi naman bonggang bonggang ayos. I look at the mirror with all fairness, ang ganda ng kinalabasan. Okay, so first, ano ang masasabi natin sa Aunt Glutes brush? Okay. Let me gather. Just ko, kung nakikita nyo lang ngayon kung ano ang hitsura <laughs> ng um mesa ko ngayon. <laughs> Disaster. <laughs> if I'm going to uh, score it from uh, 1 to 10, I'll give it a 7.5. 7.5 because maganda talaga yung brush. Lambot niya ang uh, careful. Parang maano siya, ma ma maingat siya sa balat mo. Kasi it's, parang alam ko synthetic to. And, napakalambot talaga, promise, I swear to God. Alam nyo po, yung, oops, kumangit na, yung, yung pang contour brush nila, pang contour brush niya, sa sobrang lambot niya, medyo nahirapan akong i-blend yung mismong, um, tumawag si Mark. <laughs> so, ayan, um, yung brush niya is, sobrang lambot, so, hindi ko siya marerecommend kapag gumamit kayo ng contour stick, lalo na kung yung contour stick niya is medyo mahirap i-blend. Uh, pero kung gagamit kayo mga pang contour na cream or yung parang liquid type, siguro yan, mabilis niyang mabiblend. Ay, hindi. I don't recommend. Kasi cream yung gamit ko kanina eh. Parang cream siya, medyo nahirapan siyang i-blend. So, siguro kung liquid, yes, mas madali niya siyang mabiblend. Second, yung powder brush niya is, yes, napakaganda. At uh, nakatulong ito para uh, ayusin yung nasobrahan kong, um, anong tawag yun, nasobrahan kong blush on. As I said, maganda. Uh, yung angled uh, brush niya, 
I think this one can be used for uh, contouring kung gagamit kayo ng uh, contour stick kasi medyo mas stiff siya. As I've said naman before, pwede nyo gamitin yung mga makeup brushes in the way that um, you, you like it and in the way that you're, you feel comfortable and confident of using it. You don't have to follow, you know, yung mga professional makeup artists because they are professional makeup artists. If you are just like me, a makeup enthusiast who love to do a makeup on yourself or you know, just have fun with your face and put all those makeup on your face. You can do whatever you want to do with those brushes. So, uh, ginamit ko siya for blush on na medyo napasobra ko dahil lahat nung ginamit ko sa mukha ko is from Everbelena is very pigmented. So, medyo alalay lang kayo. Pero, this one is good. For the foundation, yung liquid foundation, well, uh, perfect yung shape niya, perfect yung laki niya, and perfect yung um, texture niya. So, perfect siya. <laughs> this one is a concealer brush, but I didn't use it for concealer. Um, hindi ako gumagamit ng brushes when I use concealer. I use a makeup sponge to um, it, to blend it well ko compare sa brushes. Nalala kung ganito kaliit yung size ni brush. I do not recommend it. Um, I would still use the uh, the sponge para mas mailapat niya yung concealer. So that's the reason why I couldn't give a at least 8 or 9 for this brush kasi meron pa rin siyang mga pitfall. It, oh, by the way, before I forgot, the highlighter, so it works so well. At saka yung size niya is just enough for your nose, for your chin, and for your cheek, upper cheek. I just recommend na sana meron pang medyo maliit neto. Yung, bl yung blending brush is just okay because that's the purpose of blending brush, no? Yung i-blend mo lang yung kulay para mawala yung mga harsh uh, color. Pero sana meron pang maliit neto para mas ma-precise niya yung mga dapat niyang uh, lagyan sa, sa outer uh, corner crease. For now, I can give a 7.5 rate for this makeup. And, by the way, the way how it looks, it looks so good. You know, girling, girling, girl na girl. Yung white and, I don't know, it's this a rose gold? I think it's a rose gold. So, ang lakas niyang maka-girl. And, yung texture niya, yung material niya, it's really nice. Siguro, mas malalaman ko yung kakayanan niya pag lagi ko siyang ginamit. Lalo na, kung gano'n siya katibay, ano, pag hinugasan na, pag nilinis na. And what I can say about the uh, EB Pro Makeup, EB Pro Eyeshadow Palette, and EB Pro Cheek Set, oh my god, talaga. Kasi, just look at, tignan nyo lang yung mata ko. Ang ganda niya, ba? Ang galing. Ang galing niya. Um, to be honest, yung iba, pwede nyo gawing pang contour, pwede nyo gawing blush on, Kasi sobrang pigmented, just be careful. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya is medyo ma-powder siya. Sana more creamy. Medyo um, nagkaroon siya ng mga fallout habang ina-apply ko siya. I hope may natutunan kayo while watching this. I hope most importantly is nag-enjoy kayo. Please, don't forget, like if you like this video, comment down below. And click that button to subscribe. I will see you guys in my next video. Bye!